ای جهان دیده بوده خیش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز ای برارنده سپهر بلند انجام افروز و انجمن پیوند آفریننده خزاین جود مبدع و آفرید گار وجود سازمند از تو گشت کار همه ای همه وافرید گار همه هستی و نیست مثل و مانندت آقلان جز چنین نخوانندت روشنی پیش اهل بینایی یا روشنی پیش اهل بینایی نه به صورت به صورت آرائی به حیات است جمله موجودات زنده بلکه از وجود توست حیات ای جهان راز هیچ سازنده هم نوا بخش و هم نوا زنده نام تو که ابتدای هر نام است اول آغاز و آخر انجام است اول اولی به پیش شمار و آخر آخری به آخر کار هست هر هستی درست به تو بازگشت همه به توست به تو به وجود تو بسته راه خیال بر درت نانشسته گرد زبال تو نزادی و آندگر زادن تو خدایی و آن دگر بادن به یک اندیشه راه بنمایی به یکی نکته کار بکشایی وان که نا اهل وان که نا اهل سجده شد سر او قفل بر قفل بسته شد در او تو دهی صبح را شب افروزی روز را مرغ و مرغ را روزی تو سپردی به آفتاب و به ماه دو سرا پرده سپید و سیاه روز و شب سالکان راه تو اند سفتگوشان سفتگوشان بارگاه تو اند جز به حکم تو نیک و بد نکنند هیچ کاری به حکم خد نکنند تو برافروختی درون دماغ خردی تابناک تر ز چراغ با همه زیرکی که در خرد است بی خود است از تو و به جای خد است چون خرد در ره تو پی گردد گرد این کار و که گردد جان که جوهر شده است در تن ماست کس نداند که جای جان به کجاست تو که جوهر نعی نداری جا چون رسد در تو وهم شیفت را رهنمایی و رهنمایت نه همه جا همه جایی توی و جایت نه ما که جز ویز سبع گردونیم با تو بیرون ز هفت بیرونیم عقل کلی که از تو یافت راخ هم ز حیبت نکرد در تو نگاه ای ز روز سپید تا شب داج به مددها یه فیض تو محتاج حال گردان توی به هر سامی جز توی نیست حال گردانی میگم به نسبت این شروع کتاب خیلی خشک نیست جزش خیلی فلسفی اصلا لطافت اون چیزا رو نداره تا نخواهی تو نیک و بد نبود هستی کس به ذات خود نبود تو دهی و تو آری از گل و سنگ آتش لعل و لعل آتش رنگ گیتی و آسمان گیتی گرد بر در تو زنند بردابه 
هر کسی نقش بند پرده توست همه هیچند و کرده کرده توست بد و نیک از ستاره چون آید که خود از نیک و بد زبون آید گر ستاره سعادتی دادی کیقباد از منجمی زادی یا کیقباد از منجمی زادی ببخشید چیزو تو دستا رو میبینی وقتی که کسی نه من نمیبینم نه مرزاد صحبت کن آره این که گفتی که شروعش خوشکه توی مخزن اسرار رو لیلی مجنون خوشش دیدین هم اینجوریه اون تراوتی که تو انتظار داری مثلا مثلا سعدی یا جهان گوشا توی مقدمه دیبایتی از رست دیگه تو مقدمه همه هنرشون آره. آره اینجا توی که نظامی به نظر میاد که تابعی نیست بعد یه پیشنهاد دیگه هم روز چون خان دوتر شکری که الان توی گروه هستن و خوش معرفی کرد تو بعد میکردیم با هم دیگه همکار هستیم با هم پیشنهادشون این بود که خیلی همه رو چیز نگیریم در نظر نگیریم که همه یه کلمات و معانی رو میدونن گاهی بعضی مثل ها رو بعضی بیتا رو اگر احساس کردیم حد یکی آره یه توضیح کوچیکی بدیم مثلا اون بالاتر گفتیم همه هر سفت گوشان درگاه تو هن همین رسین میتونستی توضیح کوچیکی بدی که سفت گوشان کسایی که مثلا خلام حلقه به گوش مثلا یا در این حد اگر سلا دونستی بعضی کلمات نکات بعضی چیزایی که برای خود خیلی عادی به نظر میاد رو اگر سلا دونستی کوچولو توضیح بدی مرسی ولی من یه لغت الان بود که خودم بلد نبودم علی بردا برد اونجا یعنی چی بردر تو زنند بردا و برد الان نگاه میکنم میگم برد که در عربی یعنی سرد ولی بردا و برد یعنی چی چه همی؟ میگم اتمالا همون سنگ باشه سنگ؟ نه برد یعنی سرد ولی بردر تو زنند برودت دیگه برودت یعنی سرد خب اگه پیدا کردی علی اون داج چی هم جان داج داج نمیدونم لابود یعنی تیره والا من از این چیزش سر در نمیارم با جمامش نوشته بردا برد زدن بلانجا اشاره شده ولی معنیشو نگفته بذار ببینم شاید جای دیگه گفته باشه یه واژنامه داره میگه که مثلا نقا بردا برد زدن صفحه فلان بیت فلان آها ولی تر... چیزی توضیحی من نمیبینم که مثلا توضیح داده باشه که این فلانه خب نه من گفتم تو فکر کنم باید آخر یعنی هم هم آخرش رو دارم نگاه آخرش هم داره همین نوشته آره آخرش رو دارم نگاه میکنه آه. آه. البته باز نگاه بکنم شما چون کتاب تازه دیدن بچه یه تفسیری دا من یادم رفت بگم موقعی که بقیه میخونم هر کسی غیر از من میخونه من دستای که بالا میره رو در واقع هندل میکنم ولی وقتی خودم میخونم لزوما نمیبینم در اصل علی یا مرساد زحمت بکشن علی زحمت بکشن برداباد معنی فتوخ معنی باش میده چی؟ برداباد معنی میگه جمله ای که وقتی شاه میومد جلوش میگفتن برداباد یعنی دور باش آه دور باش کور باش دور باش دور باش گیتی و آسمان گیتی گرد بر در تو زنند برداباد داش هم یعنی نهایت تاری مرسی سامانجا اوکی آره این خیلی خوبه دیگه در باکگراند همه زحمت بکشن و در واقع کار جمعی دیگه قبل که شروع کنی بذار بهنام و نسترن هم صحبت دارن نسترن جان بفهم من سه تا چیز میخواستم بگم یکی همین بردابرد که دوستان گفتن دور باش بود یکی بیت هفت صفحه چهار نسخم با شما یکی نیستش یه جایی هست میگه تو دهی و تو, دا تو آری از گل و سنگ دوست مخون اون به نظر من گل و سنگ نیستش چون اصلا معنا نمیده گل دل سنگه از دل سنگ آتش در میارن اینجا هم تو نسخه من دل سنگه مهم. اون فیلم کنم ایراد نسخه هست یه بیت هم صفحه اول بود بیت شیشون بود این یکم بد خونده شد حالا ببخشید من جسار نه نه خواهش بکنم کدوم کدوم بیت شیشون این بیت شیشون اینطوری خونده میشه هستی و نیست مثل ماننندت هستی و نیست با هم دیگه نیستش هستی و نیست مثل ماننندت اینطوری خونده میشه ببخشید باز نه نه خیلی ممنون 
من چون قبلا نخوندم اینو درست میگی چون من. یکی دو جای دیگه هم احتمالا اشتباه خوندم و دیگه کسی اعتراض نکرد ادامه دادم حق با شما بگو هنام جان من سالم آخرین بیتی که خوندید منظورش متوجه نمیشم که کی قباد از منجمی زادی ماجراش چیه این؟ احتمالا میگه چون کی قباد آدم مثلا خوشبختی بوده لابد که قبادم که پادشاه بوده باید باباش منجم بوده دیگه اگر که ها من یه همچی چیزی فهمیدم یه چیزی پیش پا افتادهی فهمیدم نمیدونم شاید یه چیزی بچه شما چیزی دارید 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 چندی من رو چیزی گم کردم حالا از از ثروتیان بیت سی و شیشیم سی و شیش آها که قباد از منجم میزادی من هم هم چیزی فکر کنم میگم مثلا جز جز شاهکارهای خلقت که قوات بوده حالا چرا که قوات بالاخره وزنم باید دن زن میگرفته ها ادبیات ها چیزی دارم بگن امیر حسین اتمال حرف درسته چون بیت بعدی هم به همین اشاره داره کیست از مردم ستارشون ها از رحب گنجینه ای برد به قیاس حالا حالا که قوات پدر کیکابوس بود کیقوبات پدر کیکابوس بود آره آره بعد آها کیقوبات بود که روی کوه بود رفتن آورد آره مملکت بی شاه مونده بود رفتن آره خب خیلی خیلی در واقع سعادتمند بود دیگه آدم آره خیلی آدم خردمندی بود آره آره نه میگم تو تو شا... توی چو... کوه تو مثلا در حال چوپودی و کوه نشینی بود برداشتن آوردن شاهش کردن بهنام خب خیلی بعد شانس داشته باشی دیگه نه همینطوره همین فکر میکنم به این اشاره داره حالا باز خواهش میکنم خب کیست از مردم س... دیگه صحبتی نیست خب بریم آره این که تحصیل میکنید خیلی خوبه اصلا هدف این اینجا اینه که با هم دیگه متن جلو بریم کیست از مردم ستاره شناس ره به گنجین ای برد به قیاس تو دهی بی میانجی آن را گنج که ندان... تو... تو دهی بی میانجی آن را گنج که نداند شما را هفت از پنج هرچه هست از دقیقه های نجوم با یکا یک نهفته های علوم خاندم و سر هر ورق جستم چون تو را یافتم ورق شستم همه را روی در خدا دیدم وان خدا بر همه تو را دیدم ای به تو زنده هر کجا جا نیست و از تنور تو هر کرا نانیست بر در خیش سرفرازم کن و از در خلق بینیازم کن نان من بینیانجی دگران تو دهی رزق بخش جانوران چون به عهد جوانی از بر تو بر در کس نرفتم از در تو همه را بر درم فرستادی من نمیخواستم تو میدادی چون که بر درگه تو گشتم پیر زان چه ترسیدنیست دستم گیر چه سخن که این سخن خطاست همه تو مرایی جهان مراست همه من سرگشته را ز کار جهان تو توانی رهاند باز دهان در کنالم که دست گیر توی در پذیرم که در پذیر توی راز پوشیده گرچه هست بسی بر تو پوشیده نیست راز کسی قرزی کس تو نیست پنهانی تو برابر که هم تو میدانی از تو نیزر به دین قرز نرسم با تو هم بی قرز بود نفسم قرزان به که از تو میجویم سخنان به که با تو میگویم راز گویم به خلق خواه شوم با تو گویم بزرگ با شوم ای نظامی پناه پرور تو به در کس مرانش از در تو سر بلندی ده از خدا وندی امتش را به تاج خورسندی جانم این میگه ای نظامی پناه پرور تو یعنی منادا نظامی نیست منادا خدایه 
میگه ای کسی که نظامی پناه برور توست آره من, من, من همین رو خواستم بخونم آره نه نه خوب نبود آره ای, نزا... ای, ای آن که نظامی پناه برور توست آره میدونم آره خب احتمالا بد خون یعنی اینتونشن هم بد منتقل شد ای نظامی پناه برور تو به در کس مرانش از در تو سر بلندی ده از خداوندی همتش را به تاج خورسندی خورسندی هم یعنی قناعت و نه لزوما به بندی خوشحالی که امروز به کار میبرید تا به وقتی که عرض کار بود گرچه درویش تاج دار بود میدید این درویش هم به اون خورسندی در بود حبتی ببخشید من این حرف زدم چون که مرتاد گفته بود از چنگو یه نکته ای رو بگیم ما هم انتصال فرمان کردیم خب چه،, چه کنیم بازم بخونیم یا این حالا میگم این چند جلسه اول که همه کتاب ها اولشونه هی hey, اینجا مثلا نعت رسول رو میخونیم اون بر چه بدونم ستایش عمر رو میخونیم اون بر ستایش خدا رو میخونیم الان سه چهار جلسه آره الان سه آره، چهار جلسه همش... هی داریم نعت پیغمبر رو خدا رو همش... خواهیم خون آره چیزای فلسفیه لطفا در واقع استی کوند به قول معروف آره خب بذار ببینم این در نعت سید المرسلین چقدره بذارینم بخونیم آه. بخون. در نعت سید المرسلین علیه سلات و سلام نقطه خط اولین پرگار خاتم آفرینش آخر کار نوبر باغ هفت چرخ کهون یا کهن حالا نوبر باغ هفت چرخ کهون درت و تاج عقل و تاج سخون ما ستا هم چون خیلی زیاد در واقع خالقی مطلق خوندیم تلفظ از خالقی مطلق در واقع می آموزیم کیس جز خاجه معید را احمد مرسل احمد مرسل آن احمد مرسل آن رسول خدا شاه پیغمبران به تیغ و به تاج تیغ او شرع و تاج او معراج امی و امهات را ماگه عرش فرسای و عرش را سایه پنج نوبت زن شریعت پاک چار والش نه ولایت خاک این پنج نوبت کوفتن یک اصطلاحی در زمان گذشته در دارال خلافه ها موقعی که میخواستن زمان رو در واقع اعلام کنن مثل در قرب ناقوس میزنن و اینها اونجا پنج نوبت میکوفتن با دو هل و سرنام اینا چار بالش نه هم یعنی لابا چار تا بالش میذاشتن ها نمیدونم چار بالش اصطلاح خاصیه توی این جهانگوش ها چاربالش تخت پادشاهی بود یه فلانی رو چاربال نمیدم اینم به همون معنیه یا نه معنی میده از نظر زمانی نظامی قبل از مغول بوده یا بعد از مغول بوده قبل از مغول بوده نظامی همون در زمان آره، توی سنجوبی ها بوده اتاملی که هم ازش چیز کرده بود دیگه اتاملی که هم ازش این سه تا مثلی که میخونیم با هم معاصرن یعنی هر سه تا در واقع اختلاف ده بیست سال قرن ششم دقیقا پنج نوبت زن شریعت پاک چار بالش نه ولایت خاک همه هستی توفیل او مقصود او محمد رسالتش محمود اولین گل که آدمش بفشور صافی او بود و دیگران همه دور و آخرین دور کاسمان راند خطبه خاتمت همو خاند امر و نهیش به راستی موقوف نهی او منکر امر او معروف آنکه از فقر فخر داشت نرنج چه حدیثی است فقر و چندان گنج این هم که برمیگرده به همون حدیثی که به پیغمبر معروف میکنن که گفت الفقر و فخری آنکه از فقر فخر داشت نرنج چه حدیثی است فقر و چندان گنج وان که گشتی ز سایه روش سپید چه سخن سایه وانگهی خورشید این چیه اون شا... ش... فکر کنم یه شایعه ای که پیغمبر امام سایه نداشتن آها آها آره این به معجزه چیزی اشاره میکنه ملک را قایم الهی بود قایم انداز پادشاهی بود با امنداز احتمالا یعنی اون عمود خیمه رو انداختن حدس میزنم 
یعنی که پادشاهان رو برخواست خارج کرد ملک را قایم الهی بود قایم انداز پادشاهی بود هر که برخواست میفکندش پست وان که افتاد میگرفتش دست نانکو کرده را نکو میکرد قهر بدگوهران همو میکرد تیغ از این سو به قهر خونریزی رفق از آن سو به مرهم آمیزی مرهمش دلنواز تنگ دلان آهنش بند سای سنگ دلان آن, آن طرف ها که راه دین بستند بر کمرها دوال کین بستند آن, آن طرف ها که راه دین بستند بر کمرها دوال کین بستند اینک امروز بعد چندین سال همه بر کوسه او زنند دوال این بخش بر کوس دوال زدن چی میشه؟ نمیدونم نگاه کنیم اینم آره گرچه ایزد گزید از دهوش وین جهان آفرید از بهرش چشم او را که مهر مازاق است روزه گاهی برون روزه گاهی برون از این باغ است مهر مازاق رو هم باید جستجو کنیم خانوم نستنان بفرم دستتون بلاست این مهر مازاق دوباره یه حدیثیه آها. که میگه پیامبر به هیچی غیر از خدا نگاه نکرد چشمش به هیچ, هیچ چیزی رو غیر از خدا ندید دوباره هم حالت مثلا قناعتش رو اینا رو داره تحکید میکنه مازاق یعنی مازاق مثلا فلان کلمه عرب. عبارت عربی آره کاملش یادم نیست آها. خیلی ممنون اون دوال زدن چی بود؟ دوال بر کوس زدن؟ دوال بالا تسمه میشه کرده میشه ولی دوال بر کوس زدن رو نمیدونم حالا علی سعی میکنم حالا بچه ها هرکی تونست پیدا میکنم چشم او را که مهر مازاق است روزگاه روز ببخشید روزگاهی برون از این باقه است حکم هفت, هفت ست هزار سال شما تابع حکم او به هفت هزار ببخشید تا خیلی رد شدیم این مازاق یه آیه ای از قرآن میگه مازاق البصر و ما تقا مثل اینکه مثلا چشم بر نگردون چشمش رو چیز نکرد باز آیه قرآنه منحرف نشد آره مثلا جون گفت خب اون هفت ست هزار ساله و هفت هزار رو هم من متوجه نمیشم تابع حکم او به هفت هزار کلا زده تو خط تمثیل های دینی <تصفيق> من بهتون گفتم یه بار باید قرآن بخونیم که اینا رو بفهمیم این هفت هزار سال رو؟ بله نه هفت هزار نه ولی مازاقو آخه باید نیدی باید چقدر با دقت بخونی که اینا رو بفهمیم <تصفيق> الگداران چرخ کهلی پوش در ره بندگیش حلقه به گوش چار بالش گزین به اصل و به فرد دوباره چهار باله شما چهار دیوار گنج چهار دیوار گنج نه چهار دیوار گنج خانه شهر یا چهار بالش گزین به اصل و به فرع چهار دیوار گنج خانه شهر این اون گزین فعل امر نیست چهار بالش گزین یعنی تو نمیدونم نه همینجوری از زدم ام. چون معنیش رو نمیفهمم معنی به تو آخه از این چیزا چیز میکنه مثلا فلان چیشی نو کن فلان کن این مثلا این, این, این ترکیب نظامی خیلی به کار میبره یعنی چهار بالش گزیننده به اصل و به فر نمیدونم نمیدونم همین روستن شاید چهار بالش باشه آه. معنی چی میشه اونجوری نه چهار بول ببخش من قرار میکنم چهار بولش که چهار بولش من اسخایی میکنم واسه طرف پریدم بدون اجازه اون دوال بر کوس زدن ده خدا نوشته از آنندراج که هم کنایه از دو هل نواختنه 
و این بخش از خودم دارم میگم که راست تو دیوانه میخواستم توی شانوم زیاد داشتیم میخواستم مثلا به جنگ برن اول دهول میزدن هم برای خبر دادن برای ایجاد رعب برای جمع کردن سرباز از دوستها ها و جای مختلف اولا برای خبر دادن به دوست و دشمن که ما آماده این کار داریم میشیم یه جوری خبر رسانی کردن در مقیاس وسیعه به نظر میاد که اون بیتی هم که اشاره شد داره میگه که همه اونایی که مثلا اوایل انکار میکردن مثلا چیز رو محمد رو پیانبر رو الان تو لشکرش من خیلی مذارت میخوام ببخشید خیلی بد غور شدم باید اولا من با اینو از قبل آماده میکردم و من میخوندم اگر میشه این سوالات پیش میاد به خاطر بدقولی منه آوه. الان هم چون همسرم واکسن زده باید نگرانش هستم و با من مواقع شدستم مجبورم قد کنم و فرد داشتم هم کتاب مارفی کنم هم ادامه افریکا رو بخونم به واسید که من بدون چیز آره از خواهی میکنم خواهش میکنم راحت بش فرد و پس برمان. ببخشید من میشه بگم در مورد این چار من تصیح هم تصیح موسکوه بعد یه مقداری با نسخه که شما دارید میخونید خیلی جهاش متفاوته بعد برای من چار بالش نیست چار یاره چار یارشه که تو اینترنت کردم نمیشه یعنی مثلا اون خلاف های عربه ها این خیلی بهتر من نمیده به نظر به نظر این معنی حالا یه معنی میده به هر صورت اوکی یعنی چار یارش بخون کل بیت بخون فاطمه جان چار یارش گزین به اصل و به فر چار دیوار گنج خانه شهر این انگار مثلا یه بیجور حساره چار چیزی که حمید گفتم همین معنی رو میتونست بده ولی خب باید کلی فکر میکردیم اگه میخوندیم چار بالش مثلا همون چار یارش مثلا معنی میده ولی خب خیلی سخته که آدم بفهمه که چهار بال درسته شما تحقیق کردید ببینید کدوم نسخه یعنی کدوم ویرایش بهتره کدوم نه ولی من فکر میکنم حد زمینه که چون ثروتیان سال 65 این کار رو انجام داده به همه نسخه های قبلی دسترسی داشته و خیلی هم چیز مفصلی در نجه من حالا با همین استدلال ساده به نجستم که خب این چون جدیدتره بهتره دیگه چون اون قبلی هم نگاه کرده ولی نمیدونم بفرمین بعد خب زافرین بود نور بینش او کافرین ها بر آفرینش او نفسش بر هوا چون مشکفشان رتب تر ز نخل خوشکفشان با چنان جان که هر دمش مددی است از زمین تا به آسمان جسدی است آن جسد را حیات از این جان است همه تختند او سلیمان است معجزش خاور خشک را رتب است رتبش خاور دشمن این عجب است کرده ناخن برای انگشتش سی به مه را دونیم در مشتش سیب را گوز قطع سیب را گوز سیب را گوز قطع بیم کند کند آها ز قطع بیم کند کند بکنن خب یعنی چی اون بیت قبلی اشاره به شق القمره شق القمره بله فاطمه شما چی دادی شاید اون فرق میکنه برای من توضیحات نداره سیب را گر فقط داره این سیب را گر زقت بیم کند ناخون دوستان دو نیم کند ناخونه روشنان دو نیم کند ناخونه روشنان نمیدونه چی بازم معنی نمیده حالا اینو علامت بزنیم علی اون, اون نسخه ریپکا که علی فرستاده بود همون نسخه موسکو نیست یه نسخه دیگه است درسته یان ریپکا یه چیزی بود که طبع اسلام بود عربی نوشته بود آره. قدیمیه آره. فکر نمی کنم آره. آره 
میخوایم با اون چک کنیم میخوایم اونم پاچون با اون چک کنیم آره ببین یه بعید الان ما چهار تا نسخه داریم من آه. فکر میکنم ثروتیان و چیز و این دست جردی تقریبا یکیه آها سامان نوشته که ناخونه رو یک مرضی معرفی کرده و این دست کردی که اگه سیب بخورن خوب میشه آره ناخونه مرضی از امراض چشم و آن گوشتی باشد قد شد و آن گوشتی باشد که در گوشت گوشه چشم هم میرزد و تمام به تدریج تمام به چشم را میگیرد گویند از نگاه کردن به ستاره سوهیل آن مرز برطرف بر، می شود آن کوفت برطرف می شود کوفت؟ آره این چیزی که ده خدا نه فاطمه گذاشته روده از ده خدا گذاشته آره. آره. اگر چیز نکنند هم حلاک می شن خب اون ناخونه شون رو دونیم می کنه دیگه حالا یعنی خلاصه چه میدونم یه اشاره حتما علاج درد چشم دوستانه این وقتی میگه ناخونه روشنان دو نیم کنه روشنان منظور چشم آه. دو نیم میکنه چون بیماری چشمی این توی نسخه کل دمنه که پیدا کردیم یکیشون هستش که مال خانم برزگر آخرش یه لیست بیماری ها هم نوشته خیلی خوبه توی جانگوش هم دوسته تو داشتیم خیلی عجیب بود آره. خب. خب ما که نفهمیدیم چی شد آفرین کردش آفریننده که این گزین بود و آن گزیننده باد بیش از مدار چرخ کبود بر گزیننده و گزیده درود آقا پیشنهاد میکنم این مراج هم بخونیم این مراج شده حالا بس توضیح میدم این مراج شده استثنائیه خب فکر میکنم هیچ همچین چیزی نباشه و من یادمه که توی یک نمیسنده بزرگ ایتالی هست به نام ایتالو کالوینو کالوینو آره یه کتابی داره به نام حالا من کلاسیک ها را چرا باید خوند؟ چرا باید کلاسیک ها را خوند؟ اره. اونجا در مورد هفت پیکر نظامی صحبت کرد یکی از چپتراش هفت پیکر نظامیه و اتفاقا به این قسمت معراج رسول اشاره کرده من معراجش یادم نیست ولی اون چیزش خوندم آره. خیلی سال پیش خوندم آره. ب... یعنی در واقع به این هم اشاره کرده که میگه اون اوائلش من هم خیلی سال پیش خوندم چند سال پیش خوندم بخونیم ولی باشه که همت کنه اونم بخونه و اون تعریف کنه چیز آها این بخش فرق... کالوینو رو آها باشه من میخونم تعریف میکنم دارم مثلا ترجمهش کردم کوتاه به فارسی خوبی ترجمه شده احتمالا آره شما فارسی رو خوندم بخون حالا واسه جلسه بعد که نه ولی حتما این کارو میکنم در معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم چون نگنجی در جهان تاجش تخت بر عرش بست مراجش سربلندیش راز پایه پست جبرئیل آمده براق به دست گفت بر باد نهپه خاکی تا زمین نت بگردد افلاکی پاس شب راز خیل خانه خاص توی امشب یتاق دار خلاص یتاق دار یعنی چی؟ من پیدا میکنم بخون سرعت برق این برا اگر هم بچه ها پاورقی دارید که نوشته بگید آره امیر بگو براق چیه براق که دیگه همه میدونیم دیگه اسب پیغمبر بود اسب که نبود حالا از تر رف رف هم بهش میگن یتاقدار یعنی پاسبان متشکرم پاس شب راز خیل خانه خاص تو یمشب یتاق دار خلاص سرعت برق این براق تو راست برنشین کم شب این یتاق تو راست چون که تیر یتاق عطا آوردم به جنیبت براق عطا آوردم جنیبت هم یعنی اسب زاپاس 
این از کلمه یتاق خوشش اومده آقا مثلا مثلا کلمه رو تازه یاد گرفته به کار برده ترکی باید بشه احتمالا آره مح بر چرخ ران که ماه توی بر کباکب دوان که شاه توی شش جهت راز هفت بیخ برار نه فلک را به چار میخ درار بگذران از سما که چرخ سمند بطسیان را درار سر به کمند عطر سایان شب به کار تو اند سبز پوشان در انتظار تو اند نازنینان مصر این پرگار بر تو عاشق شدند یوسف وار خیز تا در تو یک نظاره کنند هم کف و هم ترنج پاره کنند آسمان را به زیر پایه خیش تره نو کن ز جعد ساگه خیش شبروان را شکوفه ده چو چراغ تازه رو باش چون شکوفه باغ شب شب توست و وقت وقت دعاست یافت خواهی هر آنچه خواهی خواست تازه تر کن فرشتگان را فرش خیمه زن بر سرید پایه عرش تاج بستان که تاج ور تو شدی بر سر از همه که سر تو شدی سر برآور به سر فراختنی دو جهان خاص کن به تاختنی راه خیش از گبار خالی کن عزم درگاه لا گذالی کن تا به حق القدوم آن قدمت بر دو عالم روان شود علمت چون محمد ز جبرئیل به راز گوش کردین پیام روح نواز زان سخن هوش را تمامی داد گوش را حلقه قلامی داد آن امین خدای در تنزیل این امین خرد به قول و دلیل دو امین بر امانتی گنجور این زدی وان زدی این زدی وان زدی و مردم دور این زدی وان زدی مردم دور درسته آره دیو مردم فکر میکنم سر همه ولی اون دورش چیه؟ میگه که یعنی جبرئیل امانت وحی و از دیو حفظ میکنه آره جبرئیل از دیوا دوره پیغمبر از مردم دیو بیگان است این ز دیو و ز دیو مردم دور ها؟ هر دوتاشون امین هن دیگه جبرئیل هم امین بوده پیغمبر هم امینه دقیقا آن اصلا اون دیگه دیگه آن امین خدایی در تنزیل بین امین خرد به قول و دلیل دو امین بر امانتی گنجور این ز دیو آن ز دیو مردم دور یعنی یه امانتیه که اینا گنجورشن یعنی این این دور این دورش اینجا یه خورده بلا تکلیف به نظر چرا مثلا این از دیوا دوره اون از دیو مردم دوره ببخشید من یه چیزی بگم بفهم بفهم فکر میکنم این دور معنیش اینه که محافظت یعنی این از اون محافظتش میکنه از دیو محافظتش میکنه اون از مردم محافظتش مردم. آره من همین رو فکر میکنم یعنی دور معنی دور نگه داشتن و محافظت کردن چون گنجورم در ذات کلمه یه همچین چیزی داره دیگه آسمانه آره آسمانه بره آسمانه کاملا درست خب بخونیم علی آن رسان تانچه بود شرط پیام وین شنید آنچه بود سر کلام در شب تیران سراج منیر شد ز نقش مراد من دارم مهر پذیر گردن از توق آن کمند نتا توق زر جز چونین نشاید یافت برق کردار بر براق نشست تازیش زیر و تازیانه به دست تازیش زیر یعنی اسب تازی دیگه آره مرکبش چون در آورد در عقیلی پای کبک الوی خرام یا کبک الوی خرام جست به جای عقیلی یعنی چی؟ نمیدونم چیزی هم نمیبینم که معنیش بخوره به این معنی مثلا توی اون نسخه دیگه توی اون نسخه دیگه اینجا اینجوره که چون برابر در اقابی پای در اقابی در اقابی پای حالا اقابی یعنی چی یعنی پیوانی یعنی که مثل اقابه مثل اقاب پرکشید شما از اون چه نسخه نگاه میکنی 
فکر میکنم این همون نسخه رو... تاثیر روسی است که خانم فاطمه خانم هم گفتم بله این اقابی رو لغتنامه ده خدا معنی کرده اقاب بودن اقاب شدن کنایه از بلند پروازی چیزش هم شاید مثالش هم همین بیته میگه چون در آورد در اقابی پای کپک الوی خرام جست جای نه این یه چیز دیگه است آره همینه همینه همینه, همینه. همینه. آره اینو به اقابی خونده به معنی بلند پروازی هم چیز کرده چی نوشت؟ بل... اصلا درسته عقیله پایبند شطوره آها خب با عقیله چیز کنیم چی میشه؟ در آقا در عقیلی پا آخه الان شطور نداریم اینجا یه اصطلاحی هست عربی میگن اقال کردن یعنی پای شطور رو بستن کلن عقلم از همون ریشه میاد یعنی قفت دادن بستن قفت آره اصلا کلان بستن و اینا میگن معنی زیرکی نمیده دستگردی گفته زیرکی دستگردی گفته زیرکی معنی میده ولی اقابی به نظرم قشنگتر معنی میده آره اقابی رو عقل ما بیشتر جورن میده خب پرتدان پا پر تابوسی ماه بر سر چون مهد کابوسی مهد کاووسی اشارش به همون با اقاب به آسمون رفتن کاووسی ماه بر سرش چیه؟ پر زدان پا پر اصلا نمیفهمی این چیه ماه بر سر چه مهد کاووسی آها نه احتمالا داره این در این بیت در مورد براقه آها میگه ماهی یعنی ماه روی سرش ماه روی سرش بود احتمالا ها احتمالا روی سرش که نبوده که مثل مهد کاووس ولی به جای م... به جای کاووس یه ماهی سوارش بود اها یعنی پیغمبر آره میپرید آن چنان کزان تک و تاب پر فکند از پیش چهار اقاب آها میپرید یعنی براق میپرید اونم چهار اقاب هم که چهار اقاب تخت کابوس اون اقاب هم به اون اقابی جور در میاد اگه اقابی باشه آره آره هرچه را دید زیر گام کشید شب لگت خورد و مه لگام کشید و دیدی که چون گزارت گام برق چون تیق برکشد زنیام این شب لگت خورد و مه لگام کشید چه به مثلا قشنگه آره سرعت عقل در جهان گردی جنبش روح در جهان در جوان مردی سرعت عقل در جهان گردی جنبش روح در جوان مردی بود با راهواریش همه لنگ با چنین پیفراخیش همه تنگ با تکش سیر قطب خالی شد گر جنوبی و گر شمالی شد نم قطب جنوب شما, شما داره چیز میکنه آره. نمیدونم قطب جنوب و شمال رو میدونستن مگه اون موقع وجود داره احتمالا میدونستن مگه آره. نمیدونستن کسی آره. میدونستن کروی بودن زمین رو ب... آره کروی بودن میدونستن آره. ولی خب گردش زمین رو که نمیدونستن که به دور خود حالا این هم اشاره به گردش زمین نداره آره. آخه قطب <تصفح> خیلی هم روزیه چیزش بیتش کانسپت <تصفح> قطب فکر کنم با گردش زمین مربوطه نه نمیدونم خیلی جالبه با تکش سید قطب خالی شد گر جنوبی یا گر شمالی شد مسترش را سما که آن جدول گاه رامه نمود و گاه ازل یا خدا قطب سری و سیترین نقاط فلک است اینم مثل اون تیکه های جهانگوش ها باید اطلاعات نجوم قدیم قوی باشه تا بفهمه چی میگه آره. مسترش را سما که آن جدول گاه رامه نمود گاه اعزل بچه ها آقا از دستگردی بگید این دیگه اصلا تلاش هم نمیشه کرد برای خوندنش هر کی داره بگه سر رو حتی اقل پیدا کنیم من دارم در مسیرش سما که آن جدول آها دارم اوکی سماک یعنی چی؟ 
مستر برای خطکش هم میده خطکش خب سامان رامه و مستر معنی کاغذ میده رامه و اعزل ستار است درسته سما کنیا اون سما که نام ستارهی و آن منزل چارده هم قمر است آها آها و آن دو هستند اجازه بده همینجا همینجا یه لحظه اجازه بده و آن دو هستند یکی را سماک اعزل و دیگری را سماک رامه یا رائه و آن دو هستند آها آه ستاره دو قلو بوده یکی را سماک اعزل و دیگری را سماک رامه یا رائه گویند دو ستاره از روشن یکی سماک اعزل و دیگری سماک رامه جدول چی میگه اون وسط مسترش تو سماک آن جدول گاه رامه نمود و گاه ازل میگه آقا بعضی وقتا سماک رامه شد درست آره ما هم مسترش داریم سامان گاهی سماک رامه شد گاهی سماک ازل ولی جدول چی این وسط اول مستر رو تحکیش من مستر این خطکش مستر این سطر را خطکش از سطر میاد دیگه را بود آره یعنی خطکشش توی اون جدول گاهی ستاره رامه شد گاهی, گاهی سماک رامه بود گاهی سماک ازل چیزی جهتیابی و اینا ستاره مستر صفحه ما آره جدول ستاره شناسیه دقیقا شاید سماک دو تا معنی داشته باشه میدونم مثلا من حدثم اینه که توی این دو تا ستاره مثلا توی جهت شناسی یه چیز مهمی بودن یه کسی که مثلا وسط بیابونی جایی میخواسته مسیرش رو پیدا کنه با سماک رامه و سماک اعزل پیدا میکرده به تو دریا تو مولن مسترش رو سماک آن جدول گاه رامه نمود و گاه غزل قطعا یه معنی دقیقی داره که ما آنوز بهش نرسیم این جدول معنی نهر کوچیک میده اینجا ایهام داره مسترش رو سماک آن جدول یعنی ماهی کامل کن یعنی ماهی چی؟ ماهی اون نهر کوچیک مثلا جدول معنی نهر کوچیکم میده جدول آسمان مثلا برای نسای نوشته جدول آسمان آخه شب بودش آبی نبوده که تو شب آبی چیه؟ نستران نوشته بود که رنگش آسب مثلا آبی بوده و اینا حالا من معنی جدول به اسم خوز کوچیک رو نمیدونم ولی آره دیگه چون ماهی داره شد... چون آره چون ماهی داره مثلا این معنیش هم میشه چیز کرد جدول بر نهر کوچک چوی آب آقا اینجا که تو مثلا شهر داره میگن اینجا جدول درست کردن پس اینه همون توی آبه بله من فکر میکردم یعنی تو حالات هندسیشه مثلا همون جدولی جدولیه مثلا فکر میکردم لغت خیلی عمیقی نیست لغت خیلی اوکی مسترش رو سما که آن جدول گاه رامه نمود و گاه اعزل چون محمد به رقص پای براغ در نوشتن صحیفه اوراق راه دروازه جهان برداشت دوری از دور آسمان برداشت میبرید از منازل فلکی شاه راهی به شهپر ملکی ماه را در خط همایل خیش داد سرسبزی از شمایل خیش بر اتارت ز نقرکاری دست رنگی از کوره رساسی بست زهره را از فروغ محتابی برقه ای که برکشید سیمابی گرد راهش به ترک تاز سپه تاج زرین نهاد بر سر مهر سبز پوشید چون خلیفه شام سرخ پوشی گذاشت بر بهرام مشتری راز فرق سر تا پای درد سر دید و گشت سندل سال چرم کیوان چو بوسه زد قدمش در سواد عبیر شد علمش یادمه که ایتالو کارمیدان میگفت که این یکی از اولین 
چیزای تجلیات سورالیسم اینجا یه مقاله چیزی باید پیدا کنیم راجع به این اما اصلا تک تک این سیاره ها و ستاره ها رو داره پیغمبر یه حالی بهشون میده آره دیگه هر کدوم دقیقا چی کام کنه من نیفهم همچنی داره میدوه با اسب میره اینجوری خیلی خیال انگیز و صحنه یونیکیه او خرامان چو باد شبگیری بر حیونی چو دیو زنجیری هم رفیقش هم رفیقش ده ترک تاز افتاد یعنی جبرئی هم براقش ز پوی باز افتاد منزل آنجا رساند که از دوری دید در جبرئیل دستوری یه دستور داشت جبرئیل که دیگه جلو نتر نگم نمیتونست بالاش بالاش میسوخت اگه میرفت جلوتر مثلا اینکه توی در واقع داستان معراج اینا نوشتن اونجا هم این ستاره ها و سیاره ها که داشتیم گفتیم به نظر من بیشتر شعاف در واقع نظامیه چون خیلی مسلط بوده به علم نجوم این جدول و اینا هم همون جدول های رمل و استرلاب و پیدا کردن موقعیت ستاره ها و ایناست که در واقع این داره چیز خودش رو نشون میده تو این در واقع تسلط خودش رو نشون میده تو این شعر درسته آره ما با جهان هم یه بساتی داشتیم سر این تسلطش به نجوم یه پاراگراف میگفت واقعا هیچ چیزو نمیفهمیدیم واقعا اصلا سر در نمیاریم یه حرفی که داره میزنه مثبت یا منفیه در کلمه ها کسی واقعا انتظار نمیره که آدم ترمینولوژی نجوم و مثلا به تمام زبانهای مختلف دنیا بده اینکه عربی هم هست بیشترش آره نجوم و پزشکی پزشکی هم قاطی میکرد مثلا شما خواستی منشو بفهمید باید اسم بیماری ها و داروهای اون مسائل هم میفهمیدید بله اینجا الان این مسترش رو سما که اونجا حرفشون حرفتون درسته ولی فکر میکنم همونجوری که حمید گفت مسئله در واقع ایهام داره یعنی مستر که خطکشه و با جدول نجومی آورده بعد ولی سما که آن جدول معنی ماهی های آن نهرم میده بعد وقت سما که رامه و سما که اعزل دو تا دو تا ستاره هم هستن خب با هم دیگه اینا رو در واقع سوپر سوپر پوز کرده اینا رو بله دیگه یه ایها می داره اینجا که آره. این ماهیا توی آسمون مثل در واقع تشبیه شده به ماهیای که توی ستاره شدن دقیقا خب از پر جبرئیل و میکائیل بال برزد من دارم به سفت اسرائیل قطعا باید به سور اسرافیل باشه ها؟ سورش که ربطی نداره به سفت اسرافیل یعنی چی به سفت اسرافیل دوش سفت یعنی دوش آره من این دوش هم میده کتف چه جالب این تو اون نسخه هم دقیقا سور اسرافیله اه؟ بله ام. آخه بالش دفت بهتر معنی میده حالا من سوره استفیل رو چونی نفهمیدم گفتم بلی ولی ولی منم فکر میکنم سوفت بیشتر من داشته باشه از پر جبرئیل و میکائیل بال برزد به سوفت اسرائیل گشت از آن تخت نیز رخت گرای رفرف و صدره هر دو ماند به جای رفرف که اسم همون یا رف رف اسم همون اسقه بود صدره چی بود؟ صدرت المنتها صدرت المنتها این چی بود؟ یادم رفته من هم یادم نیست درختیه در آسمان چهارون فکر کنم ها اونجایی بود که جبرایی فکر کنم صدره اونجا بود صدرت المنتها اونجایی بود که جبرایی گفت من دیگر چی جلوتر نمیتونم بیام بازم صورت فلکیه همطور که نوشتن چیزا آها شبیه درخته آره توی ویکیشیه گفته که صدرت المنتها درخت یا جایگاهی در آسمان است که در قرآن و حدیث معراج به آن اشاره شده است. پیامبر در سفر معراج صدرت المنتهی را مشاهده کرده است. رساس هم نوشتن که رساسی آنچه به رنگ رساس باشد مرواردی است که سفیدی او با سیاهی آمیخته بود و رساس سرفام را زی... زیتی زیتی یا زیتی و تیرگون را امانی و امانی گویند جواهر نامه همین حسین اون دزدید در جبرئیل دستوری آها دستوری به معنی وزیری نیست 
یعنی وزیری مقامش پایین تر از محمد اونجا فهمید من اینجوری واسه خودم معنی کردم که یه دستوری داشت یا تنید که به حقی یعنی فرمان اون دستوری دستور که یعنی صاحب مسند یا وزیر فرمان آره هم... دستور یعنی صاحب مسند ولی دستوری یعنی فرمان دستوری یعنی وزیری یعنی اینو داریم تو دیگه آره ولی توی بیهقی داشتیم دیگه میگفت او را دستوری داد که فلان کنه آره, آره همون اج... اجازه و فرمان بیشتر اجازه و فرمان و اینا ام... سامان اون که گفتی معنی اجازه میده خودت میگی یا چیز نوشته و این دستگردی گفته دستوری یعنی اجازه آره درست آره آره درست بفرمید بله این خلاصه در جبره این چیز دید دیگه جبره این محصولیت داشت خلاصه فکر میکنم اجازه نداشت بیده چه بفرم خب رف رف و صدر هر دو مند به جای یعنی اینام رد شد از نه نشد همراهان را به نیمره بگذاشت راه دریای بیرهان برداشت قطره بر قطره زان محیط گذشت خطفه بر خطفه هرچه بود نوشت خطفه هم که گام درسته؟ خطوبات شیاطین یعنی قام پایشیست چون در آمد به ساق عرش فراز نردبان, نردبان ساق از کمند نیاز سر برون زد ز عرش نورانی در خطرگاه سر صبحانی حیرتش چون خطرپذیری کرد رحمت آمد لگام, لگام گیری کرد قاب قوسین او در آن اسنا از دنا رفت سوی او ادنا این قاب قوسین یعنی به این یه چیزیه که خیلی در فکر کنم تو قرآن هم هست ها دیگه بگه فاصله من با خدا دو قاب قاب قوسین بود او ادنا نه اون او ادنا میدونه آفرین که اینم هیچ کس دقیقا خیلی در موردش بحث کردن که قاب قوسین یعنی چیه معروف ترین شاید این باشه که به اندازه دو تا کمان به طول دو کمان من فقط به خدا به اندازه دو تا طول کمان یا کمتر فاصله داشتم یعنی چی چیز قاب قوسین او در آن اسنا از دنا رفت سوی او اتنا. چون هجاب هزار نور درید دیده در نور بی هجاب رسید گامی از بود خود فراتر شد تا خدا دیدنش میسر شد دید معبود خیش را به درست دیده از هرچه غیر بود بشست دیده بر یک جهت دیده بر یک جهت نکرد مقام که از چپ و راست میشنید سلام زیر و بالا و پیش و پس چپ و راست یک جهت گشت و شش جهت برخواست شش اون جهت ببخشید اون همون مازاغه فکر میکنم همین دیده بر یک جهت نکرد مقام اشاره به همینه آها. چون قاب قوسین او ادنا سوره نجمه این مازاغه البسرم بزن من کل سوره رو ببینم فکر کنم آیه بعدیشه اه. سوره نش گفتی؟ بله بله اه... نه کمی فاصله داره ولی تو مثلا آره اون فکان قاب قوسین نو ادنا این آیه نوه آیه هیفده میگه ما زاق البسر و ما تقا اوکی خب بذار من ببینم فقط این چپتر چقدرش مونده الان تموم میشه خب بودن در 15 بیت 20 بیت تفرم بوده زیر و بالا و پیش و پس چپ و راست یک جهت گشت و شش جهت برخواست شش جهت چون زبان تیز کند هم جهان هم جهت گریز کند بی جهت و جهت ندارد کار زین جهت بی جهت شدن پرگار تا جهت بر نظر نقاب نبست دل ز تشویش و استراب نرست جهت از دیده چون نهان باشد دیدن بی جهت چنان باشد از نبی جز نفس نبود آنجا همه حق بود و کس نبود آنجا همگی را جهت کجا سنجد در احاطت جهت کجا گنجد چون نبی بی جهت خدا را دید بی حدوث از قدم کلام شنید 
شربت خاص خورد و خلعت خاص یافت از قرب حق برات خلاص جامش اقبال و معرفت ساقی هیچ باقی نماند در باقی با مدارای صد هزار درود آمد از اوج آن مدار فرود هرچه آورد بزل یاران کرد وقف کار گناه کاران کرد ببخشید اون با مدارای صد هزار درود مدارا اونجا چه معنی میده؟ نمیدونم با مدارای صد هزار درود مثلا حالت بدرقه و اینا باید معنی من میده من بعقرده بدرقه برداشت کردم کسی چیزی گفت یه صدای اومد ولی معنی همراهی نمیده خودم دارم میگه باید چی معنی فکر کردیم همگی ولی فقط فکر کردیم با خط با مدارم جنازه خط داره آره اون درست میگه مدارا سلوک ملایمت آرامی آهشتگی نعنی رف... اجازه بده راه رفتن با پایین پایینه ده خدا آه. راه مماشات راه رفتن با آم. معنیش این احتمال هست مماشات نه چند تا معنی داره دیگه مماشات یعنی مماشات هم یعنی معنی لغبیش یعنی که با یه نفر پا به پا یه نفر بری دیگه محشی کنی باش چی گفته همین؟ میگم اون شش جهتی که بالا اومده میدونیم که قدم ها فکر میکردن جهات جغرافی هایی شیش بله بله چی بود بیتش؟ جایته؟ پنجا اومده بالا آره یک جهت گشت و شش جهت بخواست بله درسته منظورش هر طرف نگاه میکرد های خدا بود کاملا درست بین نظامی جهان پرستی چند بر بلندی برا پستی چند کوش تا ملک سرمدی یابی بینز دین محمدی یابی عقل را گر عقیده دارد پاس رستگاری به نور شر شناس این عقیده هم همونه که بچه ها گفتن خب این هم فیلت هم شد خب امروز خیلی طول کشید دیگه من میگم که الادمینا رو فردا بخونیم دیگه چون من خیلی حرف زدم بریم بخواید خود استراحت کنیم یه سی ثانیه ای بعدش حمید اون چیز رو بخونه 